read, 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 I just read and read and read. I probably read five to six hours a day. I don't read as fast now as as when I was younger, but I read five daily newspapers. I read a fair number of of magazines, I read 10Ks, I read annual reports, and I read a lot of other things too. So I, I, I've always enjoyed reading. I love reading biographies. I'm going to say read function. Read function is not a function. I'm going to read a book in life. I'm going to read a book in my life. I'm going to read a book in my life. I'm going to read a book in the morning at 6 to 12. I'm going to read a book in the morning. ஆறு மணி வரைக்கும் படிப்பேன் அப்புறம் நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் வேற ஒரு புக்கு படிப்பேன் ஸோ ஒரே நேரத்தில் மூணு புக்கு நாலு புக்கு படிப்பேன் இது பண்ணலாம் அது பண்ணலாம் அப்புறம் அப்புறம் புக் டேக்ஸ் ஓவர் மீ அதை முடிச்சுட்டு அப்புறம் அடுத்த புக்ஸ்க்கு போவேன் ஸோ கான்ஸ்டண்டாக படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் ஹவு டு ஸ்டார்ட் ரீடிங் புக்ஸ் புக் எடுத்து படிக்கணும் உங்களுக்கு புக்கு படிக்கணுன்ற ஐடியா இருந்ததுன்னா நீங்க கரெக்டான அங்கிலாம் பார்த்துருக்கீங்க நான் லாக்டவுனில் தான் புக்கு படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஒரு பத்து இல்லை இல்லை ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு புக்கு படிச்சுருக்கேன் அந்த பதிமூணாவது புக்கு இதோ இந்த புக்கு தான் இன்னும் இதை முடிக்கல அதனால தான் அந்த பன்னெண்டு பதிமூன்றா கணக்கு முடிச்சுங்க எனக்கு இது சுத்தத்தில் உங்களுக்கு அந்த புக்கு படிக்கணுன்ற ஐடியா இருக்குது நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஆனால் என்னால் கண்டினியூ பண்ண முடியல ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேஜ் படிச்சுட்டு அப்படியே வச்சுட்டேன் ஆனால் புக்கு நிறையா வாங்கி வச்சுருக்கேன் என் ஃப்ரெண்டெலாம் வாங்கி அப்படியே அழகாக ஹீரோவில் வச்சுருக்கான் ஆனால் எதுவுமே இன்னும் படிக்கல அப்படியே இருக்குது அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியல இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது இந்த ஹேபிட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸோ அதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் நான் கிளியராக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தனித்தனியாக சொல்கிறேன் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த பெரிய பேஜஸ் அதனால் பல்காக இருக்க புக்கு அப்புறம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்க கவர்ஸு அப்புறம் கேச்சியாக இருக்க டைட்டில்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் புக்கு வாங்காதீங்க ஏன்னா நான் வந்து ஒரு அந்த பே அந்த புக்கு வந்து ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் இருக்கும் சாந்தாராம்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு வாங்கினா வெற்றிமாறன் டேரக்டர் வெற்றிமாறன் சஜஸ்ட் பண்ண புக்கு நானும் என் ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து வாங்கணும் அந்த புக்கு வாங்கி அடித்து தம்சம் பண்ணோம்டா அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேஜ் தான் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் இன்னும் எவ்வளோ பேஜ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்னும் நைன் ஹண்ட்ரட் பேஜ்னால் அப்போ பா பத்து படிச்சுருந்தால் எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ அது பார்க்கும்போதே என்ன இவ்வளோ இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே எடுத்து ஓரமாக வச்சாச்சு அப்புறம் படிக்கலாம் அப்படின்னா அது அப்படியே அப்படியே தான் இருக்கும் அப்புறம் திருப்பி மைண்ட் செட் வர வச்சு அதை எடுத்து படிக்கலாம்னு நினைக்கும் போதே நமக்கு அவ்வளோ பேஜஸ் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் வந்துடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் நிறைய பேஜஸ் இருக்க புக்கு அந்த மாதிரி வாங்காதீங்க அப்புறம் ஏன் அந்த கேச்சியான டைட்டில் கவர்ஸ்லாம் பார்த்து வாங்காதீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நீங்கள் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த புக்கில் ஒரு கனெக்டே இருக்காது அதனால் அதெல்லாம் பார்த்து வாங்காதீங்க இந்த ஒரு ப்ராவ கூட இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் டோன்ட் ஜட்ஜ் புக் பை இட்ஸ் கவர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் அது ரெண்டாவது அன்றைக்கி புக்கு படிக்கும்போது எந்த டார்கெட்டும் வச்சுக்காதுங்க அதாவது எப்படின்னா ஒன் ஹவர் படிக்கலாம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் படிக்கலாம் ஒரு இன்றைக்கி வந்து ஒரு பத்து பேஜஸ் படிக்கணும் இருபது பேஜ் படிக்கணும் இப்படி வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அதை மாதிரி நான் பண்ணி பார்த்தேன் எனக்கு அது செட் ஆகலை ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு பத்து பேஜ் படிக்கணும் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பேஜ் அப்படியே படிச்சுட்டே இருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பத்து பேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க மூணு பேஜ் முடிச்சிட்டீங்க இன்னும் ஏழு பேஜ் இருக்கா ஐயோ ஏழு இருக்கே அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க இன்னும் நாலு இருக்குது அஞ்சு இருக்குது ஆறு இருக்குது அப்படி போயிடுவீங்க நீங்கள் கண்டென்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டீங்க புக்கு கூட கனெக்ட் ஆகாது முடிக்க போகிறீங்க பத்து பேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த நைன்த்து எயித்து வரும்போது அப்படியே படிச்சு அப்படியே அப்படியே பத்து நிமிஷம் அப்படியே ஆ முடிச்சாச்சு அப்படின்ற மாதிரி போயிடும் டைம் ஃபீஸ் செக் பண்ணாலும் அப்படி தான் இன்னும் பத்து நிமிஷம் இருக்கா இருபது நிமிஷம் இருக்கான்னு நீங்கள் அதில் தான் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவீங்க புக்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ அதனால் எந்த டார்கெட்டும் இருக்காதீங்க புக் எடுத்து படிக்கணும் அதுதான் டார்கெட் அப்புறம் மூணாவது வந்து கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நீங்கள் புக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு மூணு நாலு நாள் பயங்கரமாக இருக்கும் திடீர்னு வீக்கெண்ட் வந்தோடனே அப்படி சுத்த ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒரு நாளில் கேப் விட்டீங்கன்னா அது அப்படியே கண்டினியூ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் அந்த கேப்புன்றதே இருக்கக்கூடாது ஒரு புக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த புக்கை முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு கேப் எடுத்துகிட்டு அடுத்த புக்குக்கு போகலாம் ஆனால் நீங்கள் கேப்பே விடக்கூடாது இங்கே 
மொபைல் ஃபோன்ஸு டிவி பார்க்குறது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் புக் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தீங்களோ அதுதான் உங்கள் மண்டியில் ஓடிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி புக்கு படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதை பற்றின தாட்ஸ் தான் இருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஏதாவது சண்டை போட்டுருந்தீங்கனாலோ இல்லை டிப்ரெஸ்டாக இருந்தீங்கனாலோ இல்லை ஏதாவது ஒரு எமோஷ்னல் கனெக்ட் உங்களுக்கு இந்த புக்கு படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்ததுன்னா அந்த டைம்ல நீங்க புக் படிக்காதீங்க கிளியரா இருக்கணும் மைண்ட் அப்ப நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா தான் அந்த கண்டென்ட் கூட கனெக்ட் ஆகும் நீங்க முன்னாடி எதனா ஒரு டென்ஷனான விஷயமோ இல்ல இந்த மாதிரி மொபைல் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு படம் எதனா ஒண்ணு பார்த்துட்டு புக் படிக்க வந்தீங்கன்னா உங்களால புக் படிக்க முடியாது சோ அத தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க இப்ப என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க வந்து ஸ்மால் பேஜஸ் புக்ஸ் அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணுங்க ஒரு அறுபது ஒரு எண்பது ஒரு நூறு இதுக்குள்ள இருக்க மாதிரி புக்ஸ் செலக்ட் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிங்க பெஸ்ட் நீங்க வந்து வீட்டுல எல்லார் வீட்லயும் கண்டிப்பா நியூஸ் பேப்பர் வாங்குவாங்க அந்த நியூஸ் பேப்பரை டெய்லி படிக்கணும் அப்படி படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த படிக்கிறதுன்றது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் புக் எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ண புக் எடுத்தோடனே புக் எடுத்து படிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அதை நீங்க ஈஸ் பண்ணிக்கணும்னா இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்ஸ் மேகசின்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயம் வீட்டுல இருக்கிறத அப்புறம் இந்த ஸ்மால் பேஜஸ் புக் இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ரெண்டாவது உங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஆம்பியன்ஸ் எங்கேயோ அங்கே போயிட்டு புக்கு படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இப்போ வந்து பீச்சுக்கு போயிட்டு காலையில் பீச்சுக்கு போயிட்டு படிக்கலாம் இதுக்காக நான் பீச் வரைக்கும் போகணுமாடா அப்படின்றவங்க வீட்லேயே உட்காந்து படிக்கலாம் பார்க்குக்கு போய் படிக்கலாம் இது மாதிரி ஃபிஷ் டேங்க் இருந்ததுன்னா ஃபிஷ் டேங்க் பக்கத்தில் உட்காந்து படிக்கலாம் பேர்ட்ஸ்லாம் வீட்டில் நிறையா பேர் வளர்ப்பீங்க ஸோ அந்த அதுக்கு பக்கத்தில் எங்கேயா போய் உட்காந்து படிக்கலாம் பேர்ட்ஸ் கற்று நாய்ஸ் எனக்கு செட் ஆகாது அப்படின்னா தனியாக ரூம் உள்ளே போயிட்டு ரூம் லாக் பண்ணிட்டு உட்காந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமோ நிறைய பேர் டிராவல் பண்ணுவீங்க டிராவல் பண்ணும்போது அந்த டிராவல் டைமில் உட்காந்து இயர்ஃபோன் மாட்டிக்கிட்டு பாட்டு கேட்குறீங்க கேளுங்க வேணான்னு சொல்ல அந்த டைமில் புக்கும் படிக்கலாம் ஒரு ஒன் ஹவர் புக் படிங்க ஒரு ஒன் ஹவர் பாட்டு கேளுங்க அப்புறம் குரட்டை விட்டு தூங்குங்க டைம் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேபில் நிறைய பேர் ஐடி பீப்புள்ஸ்லாம் நிறைய பேர் கேபில் போகிறீங்க கேப்லேயே தான் வரீங்க அதில் நிறைய டிராவல் டைம் இருக்குது அப்போ நீங்கள் புக்கு படிக்கலாம் ஃபோன் நோண்டுறதை விட்டுட்டு அந்த டைமில் புக் படிக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறையா டைம் இருக்குது அந்த மாதிரி டைம்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இந்த ஹேபிட்டை நீங்கள் வளர்த்துக்கலாம் மூணாவது வந்து கண்டென்ட்டை சூஸ் பண்ணுறது அதான் படம் மாதிரி தான் புக்கும் நீங்கள் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது த்ரில்லர் கண்டென்ட் இருக்குது ரொமான்டிக் கண்டென்ட் இருக்குது ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆட்டோ பயோகிராஃபி பயோகிராஃபி அப்புறம் ஃபிக்ஷனு நான் ஃபிக்ஷனு அப்புறம் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த கண்டென்ட் வேணுமோ இல்லை எந்த கண்டென்ட் ரொம்ப பிடிக்குமோ அந்த கண்டென்ட்டில் நீங்கள் புக்கை சூஸ் பண்ணி படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக கனெக்ட் ஆக முடியும் சும்மா புக்கு படிக்கணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் எதனா ஒரு புக்கை வாங்கி படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது வந்து செட் ஆகாது உங்களுக்கு ஏன்னா அது கண்டென்ட் உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும் அதை உட்காந்து நீங்கள் படிக்கும் போது கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியாது ஒரு பேஜ் எடுத்து படிக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் ஒரு அஞ்சு ஆறு வார்த்தை உங்களுக்கு தெரியாத வார்த்தையாக இருக்கும் உடனே அதை ஹைலைட் பண்ணிடுங்க அதை கூகுளில் சர்ச் பண்ணி என்ன மீனிங்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு லைனே கூட செம்மையாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த லைனே பிடிக்கும் அந்த லைனை ஹைலைட் பண்ணிடுவீங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அதை அடிக்கடி பார்க்கும் போது விஷயம் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ தான் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நீங்கள் பண்ணுங்கள் நாலாவது பாயிண்ட் புக்கை எப்பயுமே உங்கள் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ எல்லாருமே ஃபோனை பக்கத்தில் வச்சுட்டு தான் தூங்கணும் ஃபோனு ஏசி ரிமோட்டு இப்போது எல்லாரோட பெட்ரூம்லேயும் டிவி இருக்குது டிவி ரிமோட் இதில் வந்து இந்த மொபைலுன்றது வந்து நம்ம பக்கத்தில் இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தள்ளிய வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஃபோன் வந்ததுனாலோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுனாலோ உங்களுக்கு தெரிய போது நீங்கள் போய் எடுத்து பேசிக்கலாம் அந்த மொபைல் இருக்க வேண்டிய இடத்துல நீங்கள் உங்கள் புக்கை வச்சுருங்க வெளியே போகும்போது பேக்கில் புக்கு வச்சு எடுத்துகிட்டு போங்க நீங்கள் அந்த புக்கு எப்பயுமே உங்கள் கூடவே இருந்துட்டுனா நீங்கள் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க இப்போ தான் இந்த புக்கு படிக்கிற ஹேபிட்டே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அந்த புக்கை நீங்கள் டெய்லி பார்த்துட்டே இருப்பீங்க ஒரு நாளில் ஒரு நாலஞ்சு வாட்டியாவது அந்த புக்கை பார்த்துருவீங்க ஸோ புக்கு எப்பயுமே உங்கள் கூடவே வச்சுக்கோங்க அவங்க கண் பார்வையிலே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் அதை டெய்லி பார்த்துட்டே இருப்பீங்க ஒரு டைமில் நீங்கள் அதை எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சுருவீங்க இப்போ நல்லா படிக்கிறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா
நம்ம ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக படிக்கணும் ஸோ அதில் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஆனால் நம்ம அதை படிக்கும் போது எனக்கு தூக்கம் வருது என்னால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்க முடியல அது அந்த மீனிங் தெரிய மாட்டேங்குது அப்போ போயிட்டு கூகுள் சர்ச் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து படிக்கிறதா இருக்கு நிறைய இங்கிலீஷ் புக்கு தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன்லயே இருக்கு தமிழ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்புறம் இங்கிலீஷுக்கு போகலாம் பட் ஆனா இங்கிலீஷ்ல படிக்கணும் ஏன்னா நிறைய புக்கு இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கு உள்ள எல்லாத்தையுமே தமிழ்லயே படிச்சுட்டு இருக்க முடியுது இங்கிலீஷையும் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த புக்கு படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் பட் இந்த நாலு நாலு மொத்தம் எட்டு இந்த மேட்ரை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா புக்கு படிக்க முடியும் ஏன்னா நான் படிச்சிருக்கேன் அதனால சொல்றேன் நானே படிக்கிறேன் அப்படின்னா நல்லா படிக்கிறவங்களுக்கு இந்த தூக்கம் வர பிரச்சனை என்னால கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது இந்த ஒரு ரிப்பீட்டடான ரீசன் வந்து நிறைய இடத்துல பாத்துருக்கேன் எனக்குமே அப்படிதான் இருந்துச்சு இது மாதிரியா தான் இருக்கும் ஸ்டார்டிங்ல இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல பட் நீங்க தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பழகிரும் அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆவீங்க அப்புறம் நீங்களே புதுசு புதுசா புக் வாங்கி படிக்க ஆரம்பிப்பீங்க இத வந்து உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லி ஷேர் பண்ணுங்க இந்த படம் பார்த்தேன் இந்த சீரீஸ் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி ஷேர் பண்றீங்களா அந்த மாதிரி புக்கு படிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு யாரா இருப்பான் கண்டிப்பா எல்லா சர்க்கிள்லயும் இருப்பான் இருப்பா ஸோ அவங்க கிட்ட நீங்க பேச ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அவங்க சஜஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க இந்த புக்கு படி அந்த புக்கு படி அது நல்லா இருந்துச்சு இது நல்லா இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் நல்லா ஜாலியா போகும் அதனால ஏன் புக்கு படிக்கணும் எதுக்கு புக்கு படிக்கணும் அப்படின்னா புக்கு படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள இருக்க ஒரு அமைதி வெளியே வரும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் நல்லா இருக்கும் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் மெயினா நாலேஜ் இன்னொருத்தவ சொல்லி இன்னொரு இன்னொன்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது விட நம்மளா போய் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து அது ஒரு மாதிரியான கிக்கு ஏன்னா நமக்கு அந்த அளவுக்கு கான்பிடென்ட் இருக்கும் யாரோ ஒருத்தவங்க ஏதோ ஒண்ணு சொன்னாங்க வாட்ஸ்அப்ல ஒரு நியூஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதை போய் இன்னொருத்தவனுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டு நமக்கு எத்தா ஃபீல் பண்ணுவோம் அது எந்த அளவுக்கு உண்மை கூட நமக்கு தெரியாது ஆனா நீங்க ஒரு விஷயத்த படிச்சுட்டு அந்த மேட்ரை நீங்க இன்னொருத்தவங்க கிட்ட போய் ஷேர் பண்ணும் போது எவ்வளவு கான்பிடென்டா இருக்கும் நீங்க ஷேர் பண்றீங்க ஷேர் பண்ணாடி போங்க ஆனா உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு விஷயம் இன்னொன்னு டென்ஷன் பார்ட்டிஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க தெரியுமா அவங்க எல்லாம் புக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த டென்ஷன் மேட்டர் எல்லாம் கம்மியாயிரும் அந்த புக்கு படிக்க ஆரம்பிச்ச அப்புறம் தம்வாட்டு உள்ள கொஞ்சம் தெரியுது இதெல்லாம் இப்படிதான் இதெல்லாம் இப்படிதான் இதெல்லாம் ரியாக்ட் பண்ண கூடாது அப்படியே அங்க வச்சே பாத்துக்கணும் இதெல்லாம் அப்படியே 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 போயிரு அந்த மாதிரி ஒரு 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 ஜோன் அதுக்குள்ள போயிட்டேன் நான் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த கேரக்டர் சேஞ்ச் ஓவருன்றது வந்து புக்கு படிக்கிறதால நடக்குது அப்படின்னா நல்ல விஷயம் தானே நீங்க எத்தனை கயிறு கட்டினாலும் எத்தனை டாலர் செயின் மாட்டினாலும் வீதி போட்டாலும் ஒன்னும் நடக்காது இந்த புக்கு படிக்கிறதால நடக்குது நடந்திருக்கு சோ நீங்க அதை ட்ரை பண்ணலாம் புக்கு படிங்க படிடா பரமா படி வேர்த்து விறுவிறுத்து உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் எதுக்காக நீங்க படிச்சு நல்லா இருக்குன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு யாரா ஒருத்தர் புக்கு படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது எனக்கு தெரியணும்னா நீங்க வந்து இந்த வீடியோல கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் சொன்ன டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூலாம் ஆனா பரவாயில்ல பட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நீங்க இந்த கமெண்ட் சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் எங்க அம்மா எல்லாம் ஸ்கூல் டீச்சரு பயங்கர டென்ஷன் பாட்டி காலையில இருந்து தூங்குற வரைக்கும் கத்திக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் புக்கு படிச்சீங்கன்னா மாறலாம் அப்படின்ட்டு சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க அவங்கெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க அதனாலதான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க யாராவது இந்த வீடியோவை பார்த்து புக்கு படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சோல் வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிரும் சோ படிங்கடா எல்லாரும் படிங்கடா படிடா பரமா படி